क्वेश्चन कर रहे थे आपने दर के जो बिजनेस से पार्पास की की पार्पास से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डांग करे बोले ना बस सातार ओनर एंड शेयरहोल्डर टेल से या करा मान लाभ करा सब कुछ अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा ठीक है जब प्रॉफिट बार आलो इटर अच्छे पार्पास आपने ना मने करे लेकिन फाइनेंस से आपने बोली এটি হচ্ছে বিজনেস এর পারপাস তো এখন এই प्रॉफिट আর ওয়েলথ বাড়ানোর জন্য আপনারা কি করলেন অনেক আনিথিক্যাল পন্থা যা আছে দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে নেন কারণ আপনারা তো পারপাস সাইড থেকে प्रॉफिट বাড়াবেন সো আপনি বিজনেস করতে গিয়ে মানুষের ক্ষতি করলেন কমিউনিটির ক্ষতি করলেন সোসাইটি এনवायरमेंट সবকিছু ক্ষতি করে শুধু प्रॉफिटই বাড়ালেন তাহলে কি আপনার পারপাসটা সার্ভ হবে এটা কি এথিক্যাল হ্যাঁ স্যার এথিক্স মেইনটেইন করতে হবে তো अच्छा, so modern business आ ये concept ऐसे खाने ये concept गुलाब की two उरा शिकार करेना उरा बोले ना जाओ कि एकदम sole purpose शुद्ध मात्रो profit generate करा profit generate करा profit maximize करे अमन होए ना आ rather profit तो generate कर भी but ये profit generate करा पोरे शुद्ध मात्रे जो इधे mean purpose जिसे पे cash कर बेटा ना वो तो क्या organisation तार प्रॉफिट जेनरेशन बाहर से कंपनी के शेयर होल्डर आते हैं बाद जरा कंपनी से डिलीटेड रिलेटेड तादर बाहर ही हो दो एक टाइप पैटी आते हैं ज़्यादा कुत्ती एक टाइप कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं डेट मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ बा प्रॉफिट ओल्ड मैक्सिमाइज़ करा चाह रहा हो एक कंपनी बा एक कॉरपोरेश तो समाजर पुत्र जी दायित्व तो गुलाब के आम्रा बोली कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी अपने सोसाइटी पुत्री कंपनी रिबा कॉरपोरेट जी दायित्व तो इटा के आम्रा कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी बोली अखान आपने बोलते हैं सार ये शब्द दायित्व तो क्या नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने भी आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन আসলে বিজনেস অর্গানাইজেশন তো নিজে নিজে সোসাইটিতে রান করে না সে আছে সোসাইটির যতটা যতগুলো পার্ট আছে তাদের কি নিয়ে তো সেই বিজনেসটা রান করে যেমন কাস্টমার কাস্টমার তো অবশ্যই একটা সোসাইটির একটা পার্ট সো তার বিজনেসটা এই কাস্টমারকে নিয়ে রান করবে কাস্টমারকে ছাড়া এই বিজনেসটা রান করবে না সো ওই কাস্টমার এজ এ সোশ্যাল পার্ট মানে সোসাইটির পার্ট হিসেবে কাস্টমারের প্রতি ওই কোম্পানির একটা দায়বদ্ধতা আছে একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যেটাকে আমরা আর সংক্ষেপে বলি সিএসআর বা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আচ্ছা আপনারা তো আপনাদের সাথে আমরা ডিসকাস করেছিলাম লাইক ডাচ বাংলা ব্যাংকের কথা ডাচ বাংলা ব্যাংক হচ্ছে প্রত্যেক বছর 102 কোটি টাকার মতো স্টুডেন্টদেরকে স্কলারশিপ দেয় এটা তো জানেন এসএসসি রেজাল্টের উপরে এসএসসি রেজাল্টের উপরে ওরা স্কলারশিপ দেয় আপনারা কিও পাইছেন এরকম স্কলারশিপ जी सर गुड सो देखें इन सारे डाक्टरों में से क्यों पाई नहीं अच्छा पान नहीं ठीक है चौने कीपी अच्छी हो रहा है अच्छे ग्रामों से लेते हैं नाइंटी परसेंट आर शॉर्ट और डेटेन परसेंट है और ग्रामी इन सारे जो नहीं पाई नहीं है सो अब तक ठीक है ना जो भी साइड ठीक है ना ग्रामी होता है वो ले आश तो देखें इजे डाल बांग्ला बैंक प्रत्येक को सिर्फ एक्शन दूध कुड़ी टाका देने कम ना यूज एक अमाउंट एक्शन दूध कुड़ी टाका शुद्ध मतलब इस फ्रेंड दर की स्कॉलरशिप दवा पेशन है प्रोस्पेक्ट जैसे रे पार्टनर्स बोलें क्या ना हो रहा है अच्छा इटर पार्टनर्स अच्छे और आप बोलेंगे जे सोसाइटी বা সোসাইটির জন্য কিছু করা হচ্ছে দ্যাটস সে ওরা এটা করে আর এটা কলেজ এন্ড শুধুমাত্র তাদের এই টাকা খরচ হয় এটা না এটা করার কারণে কিন্তু তাদের যে ব্র্যান্ডিং এই ব্র্যান্ডিং হয় কোম্পানি সুনামও ইনক্রিজ করে লাইক এই যে আমি ডাচ বাংলা ব্যাংকের কথা আপনার কাছে বললাম সো এটা কিন্তু তাদের একটা ব্র্যান্ডিং তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থ্রু তে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থ্রু তে মানুষের কাছে ওই কোম্পানির নামটা পরিচিত হলো দেখেন আমি নিজ থেকেই হচ্ছে ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে দিলাম সো এটাই হচ্ছে তাদের পারপাস যে আমি মনে রাখছি আপনারা অনেকেই হয়তো বা স্কলারশিপ পাবেন সো আপনাদের একটা অ্যাকাউন্ট কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে ব্যাংকে সো থ্রুআউট ইউ লাইফ আপনি একটা অ্যাকাউন্টটা মেইনটেইন করবেন আচ্ছা তো বলতেছিলাম যে ইন ফিউচার এই কোম্পানির ব্র্যান্ডিংটা বাড়বে কোম্পানির নাম চারিদিকে ছড়াবে হ্যাঁ এটাই তাদের মেইন পারপাস এই কারণে তারা এতগুলো টাকা খরচ করে এছাড়া দেখুন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে তারা এনवायरमेंट নিয়ে অনেক কনশাস তারা কি করে বৃক্ষরোপণ অভিযান এটা করে দেন যে তারা চাই গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর জন্য দেখছে তারা সোলার पैनल गुला यूज करे एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी एडॉप करे ऐसे विभिन्न प्रोग्राम ना ये चारों विभिन्न सामाजिक 
সংগঠন আছে তারাও এইসব নিয়ে কাজ করে এছাড়াও দেশের বিভিন্ন দুর্যোগ বা বিভিন্ন ক্যাটাস্ট্রফি হইলে এইসব অর্গানাইজেশন ওইখানে সাহায্য সহযোগিতা করা বন্যা হইলে অনেকে ত্রাণ দেয় বিভিন্ন কোম্পানি দেয় সো এইসব অ্যাক্টিভিটি গুলাকে আমরা বলবো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটা তারা মনে করে সোসাইটির প্রতি তাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে দেশ এটা পালন করে এবং এটা পালনের ক্ষেত্রে তাদের শুধু খরচ হয় তা না তাদের হচ্ছে ব্র্যান্ডিং হয় কোম্পানির ইমেজ হচ্ছে ইমেজ এনহ্যান্স হয় মানে সুনাম বৃদ্ধি পায় এখানে বলা আছে যে কোম্পানিস আর রেসপন্সিবল ফর প্রডিউসিং ফাইন্যান্সিয়াল রেজাল্টস দ্যাট স্যাটিসফাই স্টক হোল্ডার্স কোম্পানি এই যে যতগুলো পার্টি আছে ওদের প্রতি একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যেটা ওদেরকে পালন করতে হবে তো এখানে বলা আছে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইজ আ কনসেপ্ট হোয়ার বাই অর্গানাইজেশন কনসিডার দ্য নিডস অফ অল স্টেক হোল্ডার্স হোয়েন মেকিং ডিসিশন দ্যাট মিন্স যখন অর্গানাইজেশন গুলো কোনো ডিসিশন মেক করে তখনই সবগুলো স্টেক হোল্ডারকে কনসিডার করে সবগুলোকে কনসিডার করেই এই ডিসিশন গুলো মেক করা হয় যাতে হচ্ছে কারো কোনো অসুবিধা না হয় যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় তার বিজনেস ডিসিশনের কারণে তাহলে সে চায় যে হচ্ছে একটা প্রপার একটা কম্পেন্সেশন দিতে মানে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এগুলি হচ্ছে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এখানে বলছি সিএসআর এক্সটেন্স বিউন্ড লিগাল কমপ্লায়েন্স টু ইনক্লুড ভলেন্টারি অ্যাকশন দ্যাট স্যাটিসফাই স্টেক হোল্ডার্স এক্সপেকটেশন আচ্ছা কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে যেগুলো হচ্ছে লিগালি বাইন্ডিং করে ব্যাপারটা কি এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পলস অফ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কিভাবে কিভাবে আপনি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি মেনটেন করতে পারেন শেষেরটা একটু দেখেন এখানে বলা আছে কোম্পানি শুড প্রোভাইড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড হিউম্যান রাইটস অ্যাডভোকেটস উইথ মানে এনভায়রনমেন্ট এবং হিউম্যান রাইটস এই দুইটা জিনিস মেনটেন করতে হয় এটা আসলে এখনকার পার্সপেক্টিভে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই বড় বড় কোম্পানিগুলাই ইন্ডাস্ট্রিগুলাই গ্রিন হাউস ইমিশন কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশন করে পৃথিবীর অবস্থা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে সো তাদের হচ্ছে এইসব ব্যাপার গুলো যদি তারা ঠিকভাবে কন্ট্রোল করে এটাই একটা সিএসআর অ্যাক্টিভিটি হবে লাইক গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন ডেটা রিসাইকেলিং অ্যান্ড রিসোর্সেস কনজারভেশন ডেটা চাইল্ড লেবার ট্রান্সপারেন্সি ফুল ডিসক্লোজার অফ সাপ্লায়ার্স লোকেটেড ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ সো গ্রিন হাউস গ্যাস রিসাইকেলিং দেন হচ্ছে গিয়ে চাইল্ড লেবার দেন অরিজিন অফ প্রোডাক্ট কোন দেশ থেকে প্রোডাক্ট গুলো আসছে এই ইনফরমেশন গুলো যদি মেনটেন করা যায় ঠিকভাবে এবং এইসব জায়গায় যদি ইম্প্রুভ করা যায় তাহলে এটাই একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে কাজ করবে সো সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এমন না যে হচ্ছে সরাসরি অনেকটা টাকা দিলে এটা রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যাবে আপনার এনভায়রনমেন্টের প্রতি যদি আপনি কিছু দায়িত্ব পালন করেন আপনি প্রত্যেক বছর একটা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেন যে আপনি হচ্ছে এক লক্ষ গাছ আপনি লাগাবেন এটা আপনার যে ফ্যাক্টরি আছে সেই ফ্যাক্টরি সেট আপের আশেপাশে লাগান বা আপনার যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইট আছে সেখানে লাগান ওইটাই কিন্তু আপনার একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা এই চ্যাপ্টার শেষ বেসিক্যালি কিছু না এটা একটা ওভারভিউ ছিল সো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে একটা গ্লোসারি নামে একটা অপশন পাবেন এই গ্লোসারি তো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটাতে যতগুলো টার্ম ছিল ডেফিনেশন আগারের টার্ম ছিল এই টার্ম গুলো এখানে লিখা থাকে সো আপনি কি করবেন আপনি যদি হচ্ছে সবগুলো টার্ম সম্পর্কে জানতে চান ডেফিনেশন আকারে তাহলে এখান থেকে আপনি জানতে পারবেন দেখেন এখানে ভ্যালু চেইন এটা আছে ম্যানেজেরিয়াল অ্যাকাউন্টিং আছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং দেন ডিসিশন মেকিং কি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কন্ট্রোলিং বিজনেস প্রসেস বাজেট সবগুলো ডেফিনেশন এখানে আছে সো আপনি ডেফিনেশন গুলো অ্যাট এ টাইম যদি জানতে চান তাহলে এখান থেকে জানতে পারবেন আপনি ম্যাথ স্টার্ট করতে পারবেন না 
আপনি করতে পারবেন 